नमस्कार दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत है गेजेट वाले के एक और नए एपिसोड में जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचा तो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गेजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गेजेट चैनल को सबसे पहले बिल्कुल ही मत भूलिएगा आज का पहला न्यूज है जियो की तरफ से आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं जैसे कुछ दिन पहले एयरटेल की तरफ से एक न्यूज आया था कि अगर आप चार सौ रुपए एयरटेल पर रिचार्ज करेंगे तो आपको एक साल के लिए डिजनी और हॉटस्टार का वीआईपी अकाउंट मिलेगा एक्जैक्टली सेम ऑफर जियो लॉन्च करने वाला है वैसे जियो का ये ऑफर कितने रुपए का होगा इसके बारे में पता नहीं लेकिन अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है और अगर आप पर्टिकुलर रिचार्ज करेंगे तो आपको हॉटस्टार का वीआईपी अकाउंट एक साल के लिए फ्री में मिलेगा तो अगला न्यूज है शाओमी की तरफ से शाओमी रेडमी नाइन अब इसका एक लाइव पिक्चर आ चुका है और आप देख ही सकते हैं इस बार जो Redmi 9 आने वाला है दो कलर में आएगा एक ब्लू और एक ग्रीन और ये डिवाइस लॉन्च होगा ट्वेंटी जून को तो इंडिया का जो सर्टिफिकेशन साइज जिसे कहते हैं बी आई सर्टिफिकेशन साइज इसमें Realme X3 का तीन स्मार्टफोन आ चुका है Realme X3, Realme X3 Pro प्रो और रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम एडिशन लेकिन एक बहुत ही अजीब सा बात है Realme X3 में कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी प्लस होगा अगर एट फिफ्टी फाइव प्लस रियलमी एक्स थ्री में आता है तो इसका प्राइस ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से बीस या फिर पच्चीस हजार तो जरूर होगा तो इसका मतलब रियलमी एक्स थ्री में कोई भी स्नैपड्रैगन सेवन सिक्सटी फाइव जी वाला स्मार्टफोन नहीं रहेगा इसलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा कॉन्फ्यूजन है क्योंकि इस बार रियलमी एक्स थ्री के किसी भी वेरियंट में स्नैपड्रैगन एट सिक्सटी फाइव नहीं है सभी के सभी में स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस है तो देखते हैं कि आखिरकार ये जो Realme X3 और X3 Pro किस प्राइस में और क्या प्रोसेसर के साथ लॉन्च होता है तो Oppo अपने तीन नया डिवाइस इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है एक का नाम है Oppo A12, दूसरे का नाम है Oppo A52 और तीसरा है एकदम नया Oppo A11K। ये जो Oppo A11K इसका प्राइस होगा लगभग नौ हजार के आसपास और इसमें सिक्स इंच एच डी प्लस डिस्प्ले टीलियो पी प्रोसेसर टू जी रैम थर्टी टू मेमोरी 13 प्लस टू मेगा पिक्सल का बैक कैमरा और लगभग 4000 थाउजेंड एम आसपास का बैटरी होगा तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये जो तीनों डिवाइस ओप्पो का किस दिन पे इंडिया पे लॉन्च होता है तो आज सैमसंग इंडिया में गैलेक्सी ए थर्टी लॉन्च कर दिया है और आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं इसमें हमें मिलता है सिक्स इंच फुल एच डी प्लस डिस्प्लेस हिलियो पी प्रोसेसर 14 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सिक्स जी बी रैम वन ट्वेंटी मेमोरी और इसके साथ हमें मिलेगा 5000 थाउजेंड बैटरी देखिए अगर इसके प्राइस को देख के अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे लग रहा है कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होना चाहिए था एग्जैक्टली पंद्रह हजार रुपए पे लेकिन ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है बाईस हजार रुपए पे मतलब लगभग सात हजार रुपए ज्यादा इसीलिए ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा ओवर प्राइस है लेकिन अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप ये स्मार्टफोन जरूर ले सकते हैं तो गैलेक्सी नोट ट्वेंटी और गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन दोनों स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन आ चुका है सैमसंग ने एक बिल्कुल नया सर्टिफिकेट करवाया है और आप इसमें देख सकते हैं इस सर्टिफिकेशन का नाम है सिमलेस मोशन 90 हर्ट्ज और सिमलेस प्रो मोशन 120 ट्वेंटी हर्ट्स मतलब सैमसंग का जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्प्ले वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है और उसमें ये स्पेशल रिफ्रेश रेट वाला टेक्नोलॉजी होने वाला है जब स्मार्टफोन लॉन्च होगा क्या ये जो नया टेक्नोलॉजी है सच में एक स्मार्टफोन के ओवरऑल रिफ्रेश रेट को बहुत ही बढ़िया कर सकता है ये बस एक नाम का फीचर है तो एल एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी के ऊपर पेटेंट करवा लिया है आपको शायद ये चीज देख के यकीन नहीं होगा क्योंकि एक ऐसा स्मार्टफोन ये पर स्मार्टफोन नहीं एक ऐसा डिवाइस आने वाला है जो कि एक ही साथ रोलेबल एक ही साथ फोल्डेबल होगा मतलब ऐसा सोचिए कि एक स्क्वायर डिवाइस या फिर टैबलेट वो टैबलेट फोल्ड है मतलब एक के ऊपर एक है जैसे हमारे खिड़की में होता है हम खिड़की के कांच को जब ऐसे एक्सटेंड करते तो वो खिड़की का जो कांच वो निकल आता है एक्जेक्टली सेम टाइप का होगा रोलेबल डिस्प्ले मतलब एक डिस्प्ले दूसरे डिस्प्ले के पीछे होगा जब हम उसे खींचेंगे तो वो स्मार्टफोन या फिर टैबलेट जो भी कहे वो लंबा हो जाएगा और एक ही टाइम पे हम उस डिवाइस को ऐसे बुक के जैसे फोल्ड भी कर सकते हैं तो देखते हैं क्या ये जो एल का बिल्कुल नया डिवाइस जो कि एक ही साथ फोल्डेबल और एक ही साथ रोलेबल है कब लॉन्च होता है और सबसे मेन चीज किस प्राइस में लॉन्च होता है तो नोकिया ने अपना 43 इंच 4K स्मार्ट टीवी इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इसका प्राइस है थर्टी टू वैसे देखिए थर्टी टू पे फोर टीवी वो भी 43 इंच मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवर प्राइस है लेकिन थोड़ा सा बस दो से तीन हजार ओवर प्राइस है और वैसे नोकिया की इस टीवी में दो मेन फीचर मिलेगा जो कि इस प्राइस रेंज में किसी भी टीवी में आपको नहीं मिलेगा वो है स्टॉक एंड्रॉइड और जेबीएल का साउंड सिस्टम 
अगर आप स्पेशल साउंड सिस्टम और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के कारण टीवी लेना चाहते तो आपको नोकिया के ए टीवी जरूर लेना चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट जिसे कहते हैं सीईएस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो तो ये तो 2020 पे हुआ था अब ये कहा जा रहा था कि सी 2021 शायद कैंसिल किया जाएगा लेकिन ये कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा जनवरी पे होगा और जिस शेड्यूल पे होना चाहिए था एक्जैक्टली exactly उसी शेड्यूल पे सी 2021 होगा तो मोटरोला का अगला फोल्ड लेवल स्मार्टफोन जिसका नाम है मोटरोला रेजर टू इसके बारे में दो इंफॉर्मेशन आए इस बार इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा होगा जो गैलेक्सी Z फ्लिप एग्जैक्टली उसका कॉपी होगा और इस बार मोटर रिजल्ट टू इसका डिस्प्ले साइज होगा 6.7 इंच और इस बार इसका प्राइस भी पिछले वाले से थोड़ा सा कम होगा अगले न्यूज है एच टी कंपनी के जो कि एक समय का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन कंपनी अब तो ये बिल्कुल मार्केट पर ही नहीं है लेकिन फिर भी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है इसका नाम होगा एच टी सी डिजायर ट्वेंटी प्रो इसमें होगा स्नैपड्रैगन सिक्स और सिक्स जी रैम होगा और किस प्राइस में लॉन्च होगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेकिन एच टी के हिस्ट्री को देखकर मुझे ऐसे ही लग रहा है स्नैपड्रैगन सिक्स वाला स्मार्टफोन मार्केट पर लॉन्च करेगा पंद्रह से पच्चीस के बीच में और इसका फाइनल न्यूज आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं रिसर्चर्स ने एक बिल्कुल नया चीज मार्स के बारे में आविष्कार किया है जैसे सैटर्न के आसपास एक पत्थर का ऐसा रिंग है कहा जा रही कि बहुत हजारों साल पहले मार्स के आसपास भी एग्जैक्टली सेम ये पत्थर का रिंग था लेकिन कुछ कारण के लिए ये पत्थर का रिंग अभी नहीं है लेकिन पहले इसमें भी एक बिल्कुल ऐसा रिंग था तो आज का टेक्नो सही था उम्मीद है आज के वीडियो को पसंद आया होगा इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा तो मिलते अगले वीडियो में तब तक स्टेट एंड ऑलोसी में थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव थैंक यू